வணக்கம் நண்பா இது உங்கள் ஆலியரே டெக் மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேனு ஒரு லைட்டு அதாவது ஒரு ப்ளூ கலர் லைட்டு ஒரு ஃபேன் அதை வச்சு ஒரு கொசு பிடிக்கிற மிஷின் செய்ய போகிறோம் வழக்கம் போல் எலக்ட்ரிக் பேட்டு மஸ்கிட்டோ ரீஃபில்லு அது மாதிரி போகாமல் எந்த ஒரு சத்தமும் வராத ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஆளுங்களுக்கு அதாவது இந்த ஸ்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ ரீஃபில்லிருந்து வர ஸ்மெல்லாம் பல பேருக்கு ஒத்துக்காது அது அது மாதிரி இருக்கிறவங்க தயவு இந்த மாதிரி செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அட்டை அதாவது கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்டை நீங்கள் என்ன சைஸில் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறியோ அந்த இடத்துக்கு அது அழகாக கட் பண்ணி நாலு ஸ்கொயர் ஷேப்பாக கட் பண்ணால் அந்த இடத்து வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பாக்ஸாக அதாவது அந்த பெ ஃபேனுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் நான் இந்த மாதிரி மாட்ரேட் சைஸில் அதாவது சின்னதும் இல்லாமல் பெருசும் இல்லாமல் கரெக்டான சைஸில் இருக்க ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பெருசு யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இதே மெத்தட் தான் நம்ம வந்து எம்டி பாக்ஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டு விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டு வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டுக்காக வந்து ஸ்டாப்லர் பின் அடிக்கிறேன் இந்த ஸ்டாப்லர் பின் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடையும் அடிச்சுருங்க ரெண்டு சைடில் அடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக வந்து உட்காந்துக்கும் நம்ம கம் ஒன்றுன்னு தேவையில்லை ஸ்டாப்லர் பண்ணி டக்குன்னு இறங்காது ஒரு தடவை நல்லா அழுத்திட்டு அப்புறம் அடிங்க ரெண்டு சைட்லேயும் இறங்கிக்கும் ஸ்டாப்லர் பின்னில் மட்டும் அது நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டாப்லர் பின் வந்து சும்மா தான் நிற்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து டேப் சுற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டே டேப் சுற்றினா வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது வளையும் அதனால் முதல் ஸ்டாப்லர் பின் அடிச்சுருங்க வளையாது அப்புறம் வந்து டேப் சுற்றிடுங்க இப்போ வந்து டேப்ஸ் வந்து லைட்டாக சுற்றிட்டோம் வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றின மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் எங்கே சுற்றவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங் கேட்காதீங்க சுற்றிருப்பேன் இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம எல்இடி தான் தேவைப்படுது எல்இடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலர் எல்இடி நான் எடுத்திருக்கேன் அதே கலர் வாங்கிங்க உங்களுக்கு இல்லை ப்ளூ கலர் வேணாம் அப்படின்னா க்ரீன் வாங்குங்க இல்லைனா ஒயிட் கலர் வாங்கிங்க அடுத்து ஒன் கே ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருக்கேன் இது ஒன்று ஐம்பது பைசா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் கிடைக்கும் வச்சு பிளாக் ஒயர் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெசிஸ்டருக்கு கீழே இருக்க ஃபீட்டில் வந்து சால்ரிங் பண்ணிடுங்க இந்த பிளாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் குறிக்குது இந்த இடத்துல சால்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் நிச்சர் கல்லீடு அந்த பெரிய லீட்டில் இருக்க எல்இடி லீட்டில் நம்ம வந்து ரெட் கலர் ஒயரை வந்து சால்ட்ரு பண்ணிடுறோம் பவர் சப்ளையை ஏன் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பின்னாடி வந்து அந்த பேரலர் லைன்லேயே கொடுத்துடலாம் சும்மா இப்போ வந்து காமிக்கிறதுக்காக ஒரு செக்ஸ் ஸ்டப்போர்ட்காக நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கண்ணாடி எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா சிடி எடுத்துக்கோங்க நான் எனக்கு தேவை கண்ணாடி தான் ஏன்னா கண்ணாடி வந்து நல்லாவே பிரைட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் சிடி வந்து நடுவில் சென்டருக்குள்ள ஹோல் இருக்கிறதுனால அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு அந்த கண்ணாடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட் அந்த ஃபேன்லேயே எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டர் கிடச்சிது உங்களுக்கு இல்லை செய்ய முடியாது அப்படின்னா அந்த கண்ணாடியிலே சும்மா கம்மத்தோட விட்டு அந்த ஃபேனில் அப்படியே ஒட்ட வச்சுருங்க அது ஒரு ஆணி மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே ஏறிக்கும் ஆணியை வயசு தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து மேலே வந்து கொஞ்சம் கிளேர் அடிக்கிறதுக்காக மேலே வந்து கொஞ்சம் தூரம் மேலே போகணும் இந்த மாதிரி ப்ளூ ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ளூ ஒட்டிட்டு நம்ம கண்ணாடி வச்சுருக்க ஃப்ரேம் வந்து அதில் வச்சிடலாம் இந்த ஃப்ரேம் எங்கே கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த ஃபேன்லேயே எனக்கு வந்தது கம்ப்யூட்டர் பவர் சப்ளைக்கிலேருந்து எடுத்தேன் அவ்வளோதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ரிஃப்ளெக்டர் மேலே இருக்க ரிஃப்ளெக்டர் வந்து செஞ்சாச்சு இது வந்து ஓரமாக வச்சிடலாம் நம்ம வந்து இப்போ அந்த ரிஃப்ளெக்டரை நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த ஃபேனில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஃபேனில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஹோல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளூ கண்ணை வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க ஒட்டி விட்டுட்டு ரொம்ப வந்து ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப தூரம் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா மேலே இருக்க வந்து இந்த ரூஃப் மாதிரியே தெரியாது லைட்டை மேலே வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கம்மு காஞ்சதுக்கப்புறம் வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே நின்றும் உள்ளே போகாது உடனே அப்ளை பண்ண உடனே வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டோம் அப்புறம் வைங்க கரெக்டாக வந்து மேலே ரூஃப் மாதிரி வந்து நின்றுக்கும் அந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டே போதும் நீங்கள் நாலு ஸ்க்ரூலாம் ஒன்றும் வைக்க வைக்கணும் தேவையில்லை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்இடியை லைட்டை மடக்கி விட்டுட்டு அந்த ரூப் மேலே அதாவது அந்த கிளாஸ் ரூப் மேலே அதோட லைட் வந்து பட்டு கீழே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபேனில் விழுந்து ஒரு கிளேர் மாதிரி அடிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம மேலேயே அப்படி வச்சுட்டோம்
அதாவது பயோடிகிரேடபிள் பேக்கு அதுவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபேனில் இருக்க காற்றை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கீழே அரைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஹோல்ஸ் போடணும்னு வந்து அவசியம்தான் இல்லை கீழே விட்டிங்கன்னா கீழே விழுந்துடும் டஸ்ட்டு பிடிஞ்சதுனால நான் வந்து இந்த ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையான வச்சுக்கங்க இல்லைன்னா தேவையே இல்லை அதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்காக அதே வந்து அட அந்த அடாப்டரை அப்படியே ஒட்டி வச்சுட்டேன் மேலே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் பண்ணை போட்டு அந்த பேக் கட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோ வேலை முடிஞ்சு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லாவே எரியுது ஒரு எல்இடியில் பார்த்திங்கன்னா லைட் பிரைட்டில் எரியுது நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து சூப்பராக தெரியும் நீங்கள் ரெண்டு எல்இடியில் மூணு எல்இடி போட்டிங்கனா பிரமாதமாக தெரியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் ஒவ்வொரு எல்இடி வைங்க அதனால் சொன்னதுனால ஃபேனில் வந்து கிளாத் தெரியுது இப்போ வந்து இப்போ ஃபேன் இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த லைட்டோட ப்ரைட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணும் இது வந்து மஸ்கிட்டோவாக அதில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி உள்ளே போகும் உள்ளே போனோன்னே ஃபேனோட பவர்னால் அதாவது இழுக்கிற சக்தி வந்து காற்றை வேகம் மேலே இருந்து கிழித்து கீழே அனுப்புறதுனால உள்ளே போய் மாட்டி செத்து போயிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நண்பா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்